నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై నెల మకర రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగుణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వత్యై నమ హరి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై మకర రాశి ఫలితాలు నవగ్రహాలు కూడా సంచరిస్తూ ఉంటాయి ఓ చోట ఎప్పుడు కూర్చోవి దే విల్ బీ ఆల్వేస్ ఇన్ మొమెంటం అంటే సంచరిస్తున్న కదలిక ఉంటుంది గ్రహాలు అన్నింటికీ కూడా ఆ కదలిక జరుగుతున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళు సంచారం చేస్తున్నప్పుడు గ్రహ సంచారం మూలంగా మన రాశి మీద అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి యొక్క మకర రాశి మీద ఎటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి అని మనం చెప్పుకోవటమే ఈ రాశి ఫలితాలు కార్యక్రమం ఏమిటంటే చెప్పుకున్నందువల్ల ఏమిటి ఉపయోగం అని చెప్పినానంటే ఇదిగో ఇవి ఇవి రాబోతున్నాయి ఈ గ్రహం నీ గ్రహం నుంచి నీ రాశి నుంచి ఈ రాశిలో ఉండి సంచరిస్తున్నప్పుడు ఆ గ్రహం మీద మీ రాశికి ఇదిగో ఈ ఫలితాలు రాబోతాయి ఈ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది లేదా ఈ అనారోగ్యం రాబోతుంది ఇవి శాస్త్రం ఇదే ఆ శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకుంటే దానికి తగినటువంటి యొక్క శ్రద్ధ మనం వహిస్తాం అంతేగాని భయపడి పారిపోల్సినటువంటి పని లేదు ఆందోళన చెందవలసినటువంటి యొక్క అవసరం అంతకంటే లేదు ప్రతి దానికి రెమెడీ ఉంది ప్రతి దానికి రెమెడీ ఇస్తుంది అవి చక్కగా మనం ఎవరికొని చదువుకోవటమే దానికి డబ్బు ఖర్చు ఏం లేదు అయితే మన పూర్వీకులు మనకి ఇచ్చినటువంటి యొక్క స్తోత్రాన్ని తీసుకుని చక్కగా చాలా స్తోత్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ నేను చెప్పడం లేదు చాలా సింపుల్గా ఉండేటువంటివి యూట్యూబ్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉండేటువంటివి పుస్తకాల షాపుల్లో దొరికేటువంటివి అవి మాత్రమే మీకు చూసి చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు గురువు గారిని చూద్దాం మొట్టమొదటిగా ఈ గురువు గారిని ఎందుకు చూడాలంటే అంటే గురువు గారు విద్యాకారకుడు ధనకారకుడు కుటుంబ కారకుడు వాక్ కారకుడు మరి గృహకారకుడు ఇవన్నీ ఆయనవే పొద్దున లేస్తే మనకి కావలసినవన్నీ ఆయనే ఇచ్చేది అందువల్ల గురువు గారి అనుగ్రహం ఎలా ఉందో మనం చూసుకుంటే ఆ రాశి ఫలితాలు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతాయి మనకి గురువు గారు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు గురువు ఇప్పుడు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నారు గురువు గురువు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తున్నారు అంటే ఆ వృశ్చిక రాశిలో సంచరించేటువంటి వాడు ఇప్పుడు మనం మకరం చెప్పుకుంటున్నాం మకరం అంటే మకరం నుంచి ఇక ఈ గురువు గారు సంచరించేటువంటి యొక్క ఇదేంటి ఉంటుందో తృతీయాధిపతి అంటే లాభంలో ఉన్నాడు అంటే మకర రాశికి గురువు ఏమతాడు మకర రాశికి గురువు అంటే వెనకాల ఉన్నాడు అంటే వ్యయాధిపతి తృతీయాధిపతి మెన రాశి కూడా ఆయనే అధిపతి కాబట్టి మకర రాశి వాళ్ళకి గురువు గారు తృతీయ వ్యయాధిపతి అవుతాడు అంటే మూడు పన్నెండు స్థానాల అధిపతి మకర రాశి వాళ్ళకి ఆయన ఎలా ఉన్నాడు లాభంలో ఉన్నాడు లాభరాశిలో ఉన్నాడు మకర రాశి వాళ్ళకి లాభరాశిలో గురువు గారు ఉన్నాడు పైగా ఇంకా ఎలా ఉన్నాడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇంకా మీ రాశికి ఫలితాలు చెప్పడం ఏమిటి చెప్పనవసరం లేదు ఆనందదాయకంగా వెళ్ళిపోతుంది మీకు ఈ మకర రాశి వాళ్ళకి ఈ ఈ నెల అంతా కూడాను గురువు యొక్క బలం బాగా ఉంది గురు బలం బాగా ఉంది పూర్తి శుభుడుగా ఉన్నాడు గ్రహ సంచారం పూర్తి శుభంగా ఉంది కనుక మకర రాశి వారికి ఆనందదాయకంగా వెళ్ళిపోతుంది అని మనం గట్టిగా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే గురువు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు మరి వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు అంటే లాభరాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు లాభరాశికి అధిపతి కుజుడు ఇక్కడ మకర రాశికి ఏమో శని అధిపతి తర్వాత శని గురించి మనం చెప్పుకునేటట్లయితే శని మకర రాశికి అధిపతి శని కుంభరాశి కూడా అధిపతి శని ఈ ఈ శని ఇప్పుడు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు వ్యయంలో ఉన్నాడు పన్నెండింటి ఉన్నాడు ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మరి పన్నెండింట వ్యయ రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటే ఏలనాడు శని బాగా గట్టిగా ఉన్నది కదండి ఇప్పుడు మా మాకు ఎలా ఉంటుంది మకర రాశి వారికి అంటే నిందాక గురుబలం చాలా బాగా ఉంది సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి శని ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మీకు ఏరినాడు శని దోషము వర్తించదు అని మాత్రం గట్టిగా చెప్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క మకర రాశి వారికి ఇంకోటి ఏమిటి ఈ శని పన్నెండు ఈ పన్నెండింట ఉన్నప్పటికీ కూడా సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు అండి అది తెలుసుకోవాలి మనం మూర్తివంతాన్ని తెలుసుకోవాలి దాన్ని బట్టి రిజల్ట్ చెప్పాలి ఏలనాడు శని ఏలనాడు శని మకర రాశికి ఏం చెప్పారని మనం అనుకోవటం కాదు 
ఏళ్ళాల్సిన దోషం ఉన్నప్పటికీ కూడా అసలు ఆయన మూర్తివంతం ఎలా ఉంది శనిది ఆ రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు అంటే సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఈ మకర రాశి వాళ్ళకి సువర్ణమూర్తిగా శని ధను రాశిలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం అనుకున్నటువంటి యొక్క ఏళ్ళాడు శని కష్ట నష్టాలు ఈ బాధలు ఇవన్నీ కూడా ఏం ఉండకుండా శుభ ఫలితాలను ఇస్తాడు అని చెప్పిన మనం చెప్పుకోవాలి సరే మనం ఎంత పొరపాటు పడుతున్నాం సువర్ణమూర్తిగా ఎప్పుడైతే శని ఉన్నాడో అప్పుడు ఏళ్ళాడు శని దోషం పోయి శుభ పరిణామాలు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడని అర్థం మంచి చేస్తాడు అని చెప్పని అర్థం కాబట్టి ఇది తెలుసుకొని ఆనందంగా ఉన్నాం అసలు మనం ఆందోళన చెందవలసినటువంటిది భయపడాల్సినటువంటిది దాని గురించి ఓ పెద్ద ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా మనకి వారు శుభం చేస్తాడు అనేటువంటి యొక్క ఆనందంతో ఈ నెలల్లో కూడా మనం జీవించాలి ఆనందంగా ఎవరినో సంప మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆనందంగా ఉంచడానికి మకర రాశి వాళ్ళకి నేను చెప్పింది కాదు అది దాంట్లో ఉన్నటువంటి శాస్త్రాన్ని అన్వయం చేసి మీకు చెప్తున్నటువంటి యొక్క విషయం మీరు ఆనందంగా ఉండండి మకర రాశి వాళ్ళకి గురు శనులు ఇద్దరు కూడా శుభత్వాన్ని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అని మాత్రమే మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఏళ్ళనాడు శని దోషం మీరు మర్చిపోండి ఏళ్ళనాడు శనే మీకు శుభం చేయబోతున్నాడు రాహు రాహు ఆరింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే రాహు యొక్క అనుగ్రహం కూడా బాగా ఉంది ఎందుకంటే రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కదండి చాలా బాగా ఉన్నాడు పూర్తి శుభుడు రాహు గురువు పూర్తి శుభుడు శని శుభుడు అలాగే రాహు కూడా శుభుడే ఈ నెలల్లో కూడా మకర రాశి వాళ్ళకి తర్వాత కేతువు కేతువు పన్నెండింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు ఎంత చాలా బాగా ఉంది మకర రాశి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏదో ఏం నాటి సరే అని చెప్పని విపరీతంగా భయపడిపోయి ఆందోళన పడిపోయి మాకేదో అప్పుడప్పుడు కొన్ని మెసేజెస్ లేవు పంపించి ఏమండి మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారండి అని చెప్పని అడుగుతూ ఉంటారు భయాందోళన వలన ఇప్పుడు మీరు వినండి ఇప్పుడు ఎంత చక్కగా ఉందో మీ రాశి యొక్క ఫలితం మకర రాశికి ఏళ్ళనాడు సరే దోషం పొరపాటున కూడా లేదు అయిపోయింది అది మీకు వర్తించదు ఈ నెలలో మీకు గురువు శుభంగా ఉన్నాడు శని సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు రాహుకేతులు రజితమూర్తులుగా ఉన్నాడు ఎంతకంటే ఏం కావాలండి ఏ రాశికి బాగా ఉంది ఈ రాశికి అంటే కాబట్టి మకర రాశి వారికి ఆనందదాయకంగా ఉంది కేతువు పన్నెండింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ప్రయత్నం చేసేటువంటి యొక్క కార్యం సిద్ధిస్తుంది దైవ బలం కూడా తోడవుతుంది ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు ఈ రాశి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మాసంలో మీకు గురు శని రాహు కేతు గ్రహాలు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండటం మూలంగా చేసేటువంటి యొక్క వృత్తి వ్యాపారాదుల్లో అనుకూలత ఎక్కువగా ఉంటుంది ధనలాభం ఉంటుంది రుణ విముక్తి కొద్ది కొద్దిగా కలుగుతూ ఉంటుంది కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెళ్ళి వెలుస్తాయి ఆరోగ్యం బాగా ఉంది సమాజంలో వెళ్ళినటువంటి గౌరవాదులు లభిస్తాయి గయం కావాలండి ఈ మకర రాశి వాళ్ళకి బంధువర్గంలో వివాహాది శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి శక్తికి మించినటువంటి యొక్క కార్యక్రమాలు అయినప్పటికీ కూడా మీరు దాన్ని చేసి చూపిస్తారు పెద్దవాళ్ళతో మంచి పరిచయాలు ఏర్పడతాయి ప్రయాణాలు ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేస్తే అది కలిసి వస్తుంది మీకు ధనసిద్ధి కలుగుతుంది ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మకర రాశి వాళ్ళకి తర్వాత విద్యార్థులకి ఏ విధంగా ఉంటుంది విద్యార్థులకి చాలా బాగా ఉంటుంది మీరు ఏ రంగం తీసుకున్నా అన్ని బాగానే ఉన్నాయని చెప్పాలి ఎందుకంటే గురువు శని రాహు కేతు అందరూ సుఖంగా ఉన్నారు కదా శుభత్వంగా ఉన్నారు కాబట్టి అలాగే వ్యాపారస్తులకు చాలా బాగా ఉంటుంది వ్యాపారం ఈ నెలలో అలాగే వ్యవసాయదారులకి రెండు పంటలు కూడా బాగా ఉండేటువంటి యొక్క సూచనలు ఈ నెలలోనే కనపడుతున్నాయి కళాకారులకి కూడా దివ్యమైనటువంటి యొక్క యోగమైనటువంటి యొక్క కాలం ఈ జూలై నెల మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి అంటే ఇవి ఒక సంగీ సంగీత కళాకారులు సాహిత్య సంగీత నాట్య శిల్పములే కాదు సినీ రంగం కూడా దీంట్లోకి వస్తుంది కళారంగానికి సినీ రంగంలో ఉండేటువంటి యొక్క దర్శకులు కానీ నటులకి కానీ టెక్నీషియన్స్కి కానీ ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా కలిసి వస్తుంది ఈ జూలై మాసం కాబట్టి అన్ని రంగంలో కూడా జయప్రదంగా ఉన్న మీ మాట తరువాత మీ మాట తీరు వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఏర్పడేటువంటి యొక్క పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇన్ని బాగా ఏ క్లాస్ ఏ టాప్లో ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కాదు చిన్నది చివరికి ఇది మాత్రం గమనించాలి మరు ఏంటంటే మీరు మాట్లాడేటువంటి తీరు ఒకప్పుడు ఏంటంటే కాస్త దురుసు ప్రవర్తనగా మాట వచ్చేటప్పటికి వీటిల్లో కొన్ని తేడాలు కనపడతాయి చిన్న మాట మీ మాట తీరుని మీరు కొద్దిగా జాగ్రత్త వహిస్తే చాలు మిగతా అదన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే మాట చాలా గొప్పది చాలా ఆ మాట ఆయుధం చాలా గొప్పది 
అది పెద్ద కత్తులు ఘటాల కంటే కూడా చాలా గొప్ప దాయమైన ఆయుధం మాట బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే కూడా మన మహాభారత మాటలో కూడా చదువు తెలుసుకుంటే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా మళ్ళా వెనక్కి మళ్ళించుకోగలిగినటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యం లేని వాడు అర్జునుడు కాబట్టి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా మళ్ళా తిప్పి తీసుకున్నాడు కానీ పెదవి దాటినటువంటి మాట ఉన్నదే ఆ మాటని వెనక్కి తీసుకోవడం బ్రహ్మతరం కూడా కాదు అందుకోసం అని చెప్పినది మాటకు అంత గొప్ప ఆయుధం అది దాన్ని మాత్రం జాగ్రత్తగా వాడండి అని నేను మనం చేస్తున్నాను మీకు ఏ క్లాస్గా ఉన్నది నెల అంతా కూడా బాగుంది మాట తీరు కొద్దిగా కాస్త అమెండ్ చేసుకోండి చాలు బాగుంటుంది అంటే మీకు అందరికీ వినేటువంటి అశేషమైనటువంటి లక్షలాది ప్రేక్షకులు వింటున్నారు కాబట్టి పెద్దవాడిని కాబట్టి నేను సలహా ఇవ్వడానికి కూడా నాకు అధికారం ఉంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా భావి భారత పౌరులను తయారు చేయడంలో మనం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క పాత్ర వహించాలి కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మీకు సలహా ఇవ్వడంలో నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అంతకంటే ఏం లేదు తర్వాత మిగతా గ్రహ సంచారం ఏ విధంగా ఉంటుంది మిథునం కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్నాడు రవి మిథున కర్కాటకాలు అంటే అది అంతగా యోగించదాయకమైనటువంటిది కాదు మిగతా మనకి గురువుగారు శని రాహు కేతువు ఇవన్నీ బాగా ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు రవి సంచారం అంతగా మనకి యోగించేటట్టుగా లేదు కాబట్టి తప్పకుండా ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా ఆ సూర్య భగవానుడి దగ్గరికి ఎదురుకున్నా నిలబడి ఓం సూర్యాయ నమ అని చదువుకోండి లేదు రవి సూర్యుడు యొక్క అష్టోత్తర శతనామడి అదేని చదువుకోండి ఓం అరుణాయ నమ అని వస్తుంది సూర్య అష్టోత్తరంలో మొట్టమొదటిది తర్వాత కుజ సంచారం కుజ సంచారం కర్కాటక రాశిలో ఏడింట అంత అనుకూలమైనటువంటిది కాదు కుజ సంచారం ఇదిగో ఈ మకర రాశి వాళ్ళకి అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే కుజ స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి మనం బజార్లో వాహనాలు నడిపేటప్పుడు కానీ నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ సాధ్యమైనంత వరకు మన శ్రద్ధ వహించి జాగ్రత్త వహించండి చాలా తక్కువ స్పీడ్లో పెడుతూ ఉంటాం మంచిది ఈ నెలలో అంటే అలా అని ఏవో పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగిపోతాయని మాత్రం భయపడకండి ఉన్న విశేషాన్ని మీకు సూచనలుగా చెప్తున్నాను నేను అనమాట అందువల్ల కుజుడికి తప్పకుండా మీరు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి మంచిది అది లేదా కుజ స్తోత్రమైనా చదవండి ఇంటి దగ్గర ఆడవాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి మగవారు కనీసం కుజ స్తోత్రమైనా చదువుకుని ఎవరి వారి యొక్క పనులకి వెళ్ళిపోండి బుధ సంచారం అది బుధ సంచారం కర్కాట రాసి ఏడులో సంచరిస్తున్నాడు ఏదో సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు విష్ణు సహస్రనామం చదువుకోండి బుధుడికి అలాగే శుక్రుడు మిథునంలోనూ కర్కాటకంలోనూ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆరు ఏడు అది కూడా అంతగా అనుకూలమైనటువంటిది సంచారం కాదు శుక్రుడు లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకోండి శుక్రుడికి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం మకర రాశిలో రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఈ మాసానికి అధిపతి ఉత్తరాషాఢకి అధిపతి కాదు ఉత్తర ఈ మాసానికిలో శుక్రుడు అధిపతి అవుతాడు మా ఉత్తరాషాఢకి నేను ఇంకో వచ్చే నెలలో ఇంకో గ్రహం ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి అవుతారు దాన్ని బట్టి మనం బేరీ చేసుకుని చెప్తాను ఫలితాలు ఇప్పుడు ఈ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం వారికి శుక్రుడు అధిపతి అవుతాడు శుక్రుడు అధిపతి శుక్రుడు యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే గృహంలో శుభకార్యాలు చేయటం స్త్రీ సౌఖ్యం కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం గృహ జీవితానందం ఇవన్నీ కూడా శుక్రుడు ఇస్తాడు శుక్రుడు అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం వారికి కాబట్టి వారు లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకోండి ఆది చదివే స్తోత్రం చదువుకోండి శ్రవణ నక్షత్రం వాళ్ళకి కుజుడు అధిపతిగా ఉన్నాడు కుజుడు అనగానే మీకు సరిపోయి అర్థమైపోతుంది కుజ ఫలితాలు ఏమిటి అంటే భూ వన సంచారములు స్థిరాస్తులు కొనటం ఆ కొనేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి తర్వాత మనో కాఠిన్యంగా ఉంటుంది మనస్సు వీరికి ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగితే స్నాన చలనాలు ఉంటాయి తర్వాత ఏమో ఎలర్జీ వ్యాధులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఆర్డబ్ల్యూసీ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్స్ ఇవి కొద్ది పెరగడం తరగడం అలాంటిది ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంట్ రక్తంలో కొంత తగ్గి తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆయన యొక్క శాఖలు కనుక 
వాటన్నింటి నుంచి కూడా మనం బయటపడటానికి ఆహారంలో కాస్త ఆయిల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండేటువంటిది తీసుకోండి సమతుల్యమైనటువంటి యొక్క ఆహారాన్ని తీసుకోండి పండ్ల రసాలు ఎక్కువ తీసుకోండి కుజ స్తోత్రం చదువుకోండి ఆ గ్రహం వాళ్ళ సంచారం ఎట్టా ఉన్నా మనకి ఇబ్బంది లేదు అందుకోసం చెప్తున్నాం ఈ రాశి ఫలాలు అలాగే బుధుడు తర్వాత ఉత్తరాషాడ వారికి తర్వాత శ్రవణ నక్షత్రానికి ఎలా ఉంది శ్రవణ నక్షత్రానికి కుజుడు అధిపతి కుజ స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి శ్రవణ నక్షత్రం వారికి కుజ కుజ సంచారం మూలంగా అవి ఫలితాలు ఇక ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి రవి అధిపతిగా ఉన్నాడు బాగుంది ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి రవి అధిపతిగా ఉన్నాడు ఒకటి రెండు పాదాలు ధనిష్ఠలో ఈ మకర రాశిలో ఉంటాయి రవి వా మంచి వార్తలు వినటం ప్రయాణములు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అధికారులతోటి పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం ఇవన్నీ కూడా సమకూరుతాయి ఈ యొక్క ధనిష్ట నక్షత్రం వారికి వారు ఆది చోదయం చదువుకోవడం మంచిది తర్వాత అదృష్ట సంఖ్య వీరికి ఎనిమిది రెండు మూడు ఆరు తొమ్మిది తేదీలు సంఖ్యలు మంగళ బుధ శుక్ర సోమవారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి వీరికి ఈ నవగ్రహాలు కూడా లాభస్థానంలో ఉండి ఏ విధంగా ఫలితాన్ని ఇస్తాయో అటువంటి శుభ ఫలితములు గ్రహ సంచారం ఎలా ఉన్నా కానీ ఇదిగో ఈ మకర రాశి వారికి కలగాలి అని చెప్పి అని భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తూ శ్రమేజనం అసుకునో భగవంతు స్వస్తి